வணக்கம் நேயர்களே என்ன நல்லா இருக்கீங்களா சுகமாக இருக்கிறீங்களா நம்மளுடைய சரீரம் வந்து ஆண்டவருடைய ஆலயமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பைபிளில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதை எவ்வளவு பரிசுத்தமாக வச்சுக்கிறனோ இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தம் அப்படிங்கிறப்ப முதல்ல வந்து சுகமாகவும் இருக்கணும் நலமாகவும் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம வந்து நம்மளை வந்து நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்குரிய மெஷர்ஸ் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக நம்ம நினச்சி பார்ப்போமே ஒவ்வொரு உறுப்பையும் நம்ம வந்து கவனத்தோடு பாதுகாத்து பராமரிச்சுட்டு வர்றோமா இந்த வாரம் பற்கள் அதை எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு ஒரு டென்டிஸ்டை கூப்பிட்டுருக்குறோம் சரியா டாக்டர் அனிதா சதீஷ் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் டாக்டர் அனிதா சதீஷ் வணக்கம் நீங்கள் எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் முதல்ல நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா நம்ம பற்களை நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பல் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து நம்ம பெரிய கேர் ஒன்றும் எடுத்துக்க மாட்டோம் மார்னிங் எழுந்திக்கிறோம் அறக்க பறக்க எழுந்திரிச்சு நம்ம வேலையை பார்க்கணுமேங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்லை ஒன் மினிட்குள்ளே ஏதோ ப்ரஷ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரஷ் பண்ணுறதும் வந்து போய் காஃபி போடுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் பண்ணோம் அப்படியே அதுதான் பண்ணுவே தரத்து நம்ம வந்து ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ரொட்டீன் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா மார்னிங் எழுந்தோடனே நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் காஃபி குடிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் மதியானம் சாப்பிட்றோம் நைட்டு சாப்பிட்றோம் இடையில ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் வாய்க்கு ஒப்பிடிக்கிறோமான்னா அது நம்ம பண்றது இல்லை பிகாஸ் நம்ம பிஸியான ஒரு வேர்ல்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது வந்து பேசிக்கிட்டே எல்லாம் பண்றோம் இப்போ உள்ள காலத்துல மொபைல பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எதுக்குமே நமக்கு டைம் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து கேர் எடுத்துக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு வந்து கடவுள் நமக்கு தந்திருக்காரு ஒரு ஒரு பல்லுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு இப்ப நீங்க அந்த கோரை பல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கெனாயிட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அது டேரிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த கோரை பல் இல்லைன்னா நம்ம சிரிக்கும் போது ரொம்ப அழகெல்லாம் இருக்காது அது அந்த ஒரு 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 அந்த கார்னர்ல இருக்க டீத் ரெண்டு கார்னர்ல இருக்க டீத் பட் அந்த ஸ்மைலுக்கு அது வந்து ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அவ்வளோ கடவா பல் எடுத்துக்கிட்டா வந்து நம்ம நல்ல அரைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு பல்லும் வந்து அவ்வளவு முக்கியமான அதை அவ்வளவு அழகா வித்தியாசமா வந்து கடவுள் வந்து படைச்சிருக்காரு அந்த பல்ல ஒண்ணும் <laughs> 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 ரொம்ப முக்கியமான பல் ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் தனி தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப கையில நமக்கு ஒரு ஒரு விரல வந்து நகைச்சுத்து வந்துருச்சு இல்ல ஒரு பசு வச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த விரல தூக்கி போடுறது கிடையாது அதை சரி பண்ண தான் பாக்குறோம் அதே மாதிரிதான் ஒரு உறுப்பு பல் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்குறது அப்படின்னா பேசிக் முதல்ல வந்து நம்ம மார்னிங் அண்ட் நைட் ப்ரஷிங் ஸோ டூ டைம்ஸ் கண்டிப்பா ப்ரஷ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரஷ் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் ப்ரஷிங் வந்து டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் டூ மினிட்ஸ் இஸ் மோர் தென் அனஃப் ப்ரஷிங்க்கு அண்ட் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாய்க்கு பிழைச்சிட்டு கம் மசாஜ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக கம் மசாஜ் கொடுத்தாகணும் கம் மசாஜ் கொடுக்காம இருந்தால் நம்ம வந்து கம்ஸை வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியாது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக கேர் எடுக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நம்ம எந்த சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கண்டிப்பாக வாய்க்கு பிழைக்கணும் கம் மசாஜ் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா என்ன ஓகே கம் மசாஜுங்கிறது வந்து நம்ம கம்ஸை நம்ம நல்ல மசாஜ் கொடுக்கறது ஃபுல்லி அதாவது லோவர் கம்ஸ் அண்ட் அப்பர் கம்ஸை வந்து மசாஜ் கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ரஷிங் டெக்னிக் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொல்லிவிட்டு அடுத்தது அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன் நான் கம் மசாஜ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரஷ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ஒரு ப்ரஷ் எடுக்கிறோம் ப்ரஷ் வந்து நம்ம நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரஷ் வாங்கிக்கணும் ப்ரஷ் ஃபுல்லாக வந்து பேஸ்ட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு பீனட் சைஸ்க்கு ஒரு கடலை சைஸ்க்கு எடுத்தால் போதும் ப்ரஷ் பேஸ்ட்டை பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரோக்ஸில் ஸோ அப் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் ரொட்டேஷன் ஸோ நம்ம இத்தனை வருஷமாக வந்து இப்படி தேய்ச்சிட்டு இருந்திருப்போம் இப்படி இப்போ நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ஸ்டில் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால மாற முடியும் அதுதான் சொன்னேன் ஸோ ப்
லோவர் லோவர் நம்ம பண்ணும்போது இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக யா ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே இது இந்த மாதிரி அண்ட் உள்ளே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அண்ட் அப்பர் வந்து பண்ணும்போது அகெயின் அண்ட் இங்கேயும் அப்பர் பண்ணணும் அண்ட் அகெயின் உள்ளால் உள்ளால் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு பழகிடும் ஸோ இது பண்ணிக்கணும் அண்ட் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சிலருக்கு இன்னொரு ஹேபிட் இருக்குது என்னென்னா டிவி ஆன் பண்ணி விட்டுடுவாங்க டிவி ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு நல்ல சொகுசா சொகமா இருக்கும் அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலா வந்து இப்படி நம்ம என்ன தேய்ப்போம் பாத்ரூம் டைல்ஸ் தேய்ப்போம் இப்படி போட்டு நல்ல சொர சொரன்னு ஸோ அப்படி தேய்க்கும் போது இனாமல் அது இனாமல் வந்து கரையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி தேய்க்க கூடாது ரொம்ப கான்சியஸாக நம்ம வந்து ப்ரஷ் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே தேய்க்கும் போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா இது ரொட்டேஷன் அப் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அது அது இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பல்லோட இந்த சைடில் வந்து கண்டிப்பாக தேஞ்சிருக்கும் ரீசன் இது தான் இம்ப்ராப்பர் ப்ரஷிங் ஹேபிட் தான் அது அதனுடைய ரீசன் ஸோ ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வாயெல்லாம் கொப்பிக்கணும் டூ மந்த்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ ப்ரஷ் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் நல்ல ஃப்ளாடாக இருக்கிற அந்த ப்ரெஸல்ஸ் வச்சு தேய்ச்சி ஒரு ப்ரோஜனமும் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ப்ரஷ் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் பேஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த பேஸ்ட் ஒத்துக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் மேக்ஸிமம் பேஸ்ட் டைப்பில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ப்ரெஷ்ல த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா சாஃப்ட் மிடில் ஹார்டுன்னு எது பெட்டர் யா மேக்ஸிமம் நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து மீடியம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹார்ட் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது பண்ண மாட்டோம் மீடியம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் யார் சாஃப்ட் ப்ரெஷல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பல் ரொம்ப தேஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் அவங்க சாஃப்ட் ப்ரெஷல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அண்ட் அவங்களுக்கு பேஸ்ட்டுமே வந்து சென்சிட்டிவிட்டிக்குள்ள பேஸ்ட்டு தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பல் தேஞ்சு பல்லுடைய ரெண்டாவது லேயர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே சென்சிட்டிவிட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் கூசும் யா கூசும் ஸோ கண்டிப்பாக வயசானால் பல் கூசணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ நம்ம பராமரிக்கிறத பொறுத்து தான் அங்கே இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பத்திரமாக கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து அவங்கெல்லாம் சாஃப்ட் ப்ரெஷஸ் இருக்கிற ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மசாஜ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கம் ஆஸ்ட்ரிஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இதர் நம்ம வந்து கம் ஆஸ்ட்ரிஞ்சன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வெறும் விரல் வச்சு மசாஜ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம் ஆஸ்ட்ரிஞ்சன் அப்படிங்கும்போது வந்து அது கிராம்பு மாதிரியான சில இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணுற ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்ட போதும் நிறைய எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கம்ஸில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் இது வந்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நல்லா நம்ம காகல்லாம் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய அப்புறம் செய்ய வேண்டிய வேலை ஸோ ஃபுல்லாக அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணிட்டு உள்ளாலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு கீழே இருக்க கம்ஸுக்கும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணிட்டு நிறைய எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் எடுத்தால் போதும் உள்ள ஒரு வரல் வெளியே ஒரு வரல் வச்சு கீழ் நோக்கி கம்ஸை இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விடணும் பல்ல பிடிச்சி இருக்கக்கூடாது கம்ஸுக்கு மட்டும் அண்ட் கீழ் இருக்கு வந்து மேல் நோக்கி இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விடணும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ எக்ஸசைஸ் கொடுக்குற மாதிரி யா ஸோ அது வந்து நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்க போன் ஹெல்தியாக இருக்கும் பல்லும் ஹெல்தியாக இருக்கும் கம்ஸும் ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட் கம்பல்சரி எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது எவ்வளோ நேரம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் டூ த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவசியம் கிடையாது <laughs> ஜஸ்ட் விரல் வச்சு இப்படி பண்ணணுங்கிறத அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்து சின்ன வயசுலேயே அவங்க பழகிட்டாங்கன்னா அவங்க பல்ல கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ குளிக்கிறதெல்லாம் எப்படி ஒரு போய் நின்று குளிக்கணும் சொப்பு போடணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்க மாதிரி பல்ல நம்ம இந்த மாதிரி தான் பல் விளக்கணும் கம் மசாஜ் கொடுக்கணும் ப்ராப்பராக வாய் கொப்பளிக்கணும் அண்ட் ப்ரெஷ்ஷை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும் ப்ரஷ் க்ளீன் பண்ணுறது அடுத்த ஒரு விஷயம் இருக்குது நல்ல நீட்
ஸோ திருப்பி நம்ம எடுத்து மார்னிங் அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணாமல் எடுத்து பல்லு விளக்கிட்டுருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை ப்ரெஷ்ஷை நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கவர் போட்டுக்கணும் கவர் இருக்கு ப்ரெஷ்ஷோடே சேர்ந்து கவர் வரும் அந்த கவர் நம்ம போட்டுக்கணும் அண்ட் இப்போ புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஃப்ளஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேக்டீரியா சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு வந்து பறவோம் நம்ம ரெஸ்ட் ரூமில் இருந்து அப்படின்னு கண்டு அங்கே தான் நம்ம ப்ரெஷ்ஷை வச்சுருக்கோம் ஸோ அகெயின் அந்த பேக்டீரியா அந்த ப்ரஷில் தான் போய் தங்க போகுது ஸோ நீட்டாக நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்சு அந்த ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணும்போதும் வாஷ் பண்ணிக்கணும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அந்த ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டு இந்த இந்த ரெண்டும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அண்ட் மார்னிங் அண்ட் நைட் கண்டிப்பாக ப்ரஷிங் அண்ட் கம் மசாஜ் ரெகுலராக கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக டென்டிஸ்ட்டை விசிட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு காலத்தில் ஒன்ஸ் இன் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போல்லாம் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வெளியே போகிறோம் ஜங்க்ஸ் நிறைய எடுக்கிறோம் வெளியே போய் ஒரு காஃபி குடிக்கிறோன்னா அதுக்கு நம்ம வெறும் காஃபி குடிக்கிறது இல்லை நம்ம வடை சாப்பிடுவோம் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடுவோம் ஸோ குட்டி குட்டியாக வந்து துகள்கள் கம்ஸ்குள்ளால் மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது கம்ஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா வெளியே ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து பல்லோட அட்டாச்சாக இருக்காது ஸோ நம்ம கடிச்சு சாப்பிடும்போது குட்டியா குட்டி குட்டியாக வந்து துகள்களாகி அந்த பாட்டிக்கல்ஸ் உள்ளால போய் ஸ்டே ஆகும் வெளியே பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆல் ஆஃப் அஸ் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நான் வந்து ப்ரஷ் பண்ணும்போது எனக்கு பல் வந்து ரத்தம் வருது சும்மா வரவே வராது சும்மா நம்ம கையை இப்படி வச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து ரத்தம் வருதா ஸோ இங்கேயும் ரத்தம் வரக்கூடாது ஸோ ரத்தம் வருதுன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது வெளியே பார்த்தா அழுக்கு இருக்காது பட் உள்ளுக்குள்ளால கேம்ஸ்க்குள்ளால் வந்து அழுக்கு போய் சேர்ந்து அது உள்ள இன்ஃபெக்ட் ஆகி ரத்தம் வர வைக்கும் ஸோ இதுதான் ரீசன் ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படி ரத்தெல்லாம் வருதுன்னா கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீனிங் நம்மளால் ஃபுல்லாக வீட்டில் பண்ண முடியாது அதனால தான் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் எ இயர் கண்டிப்பாக டென்டிஸ்ட்டை விசிட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேலிங் அதோட ப்ராசஸ் பேர் வந்து ஸ்கேலிங் ஸோ அதை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அந்த பல்ல வந்து ஒயிட்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்களே ஒயிட் பண்ணுவீங்களா இப்போ சப்போஸ் மங் பழுப்பு கலரில் இருக்குது அப்படின்னா நல்லா ஒயிட் ஆக்கி விடுவீங்களா தாராளமாக பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணலாம் அதுக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங்குங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க ப்ளீச்சிங்குங்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட டீத் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ஸோ எல்லோஷாக இருக்கிறது வந்து அந்த ஷேட்லேருந்து ஒரு ஃபோர் ஒரு டூ டு த்ரீ ஷேட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரைட்டர் ஆக்க முடியும் டூ டு த்ரீ ஷேட்ஸ்க்கு தான் இப்போ என்னோடய டீத் வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் உங்களோட டீத் இன்னொரு கலரில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லோரும் ஒயிட்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ஒயிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளோட இனாமலோட திக்னஸ் ஸோ இனாமல் எல்லாருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் எல்லா பள்ளிலையுமே இருக்கும் சிலருக்கு அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்க டென்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இது இருக்குது உள்ளே இருக்க டென்டின் இது வந்து இனாமல் அப்படின்னா டென்டின்ங்கிறது வந்து ஒரு எல்லோ இஷாக இருக்கும் சிலருக்கு ப்ரௌன் இஷாக இருக்கும் இந்த இனாமல் வந்து டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டென்டின் என்ன கலரோ அந்த கலர் தான் இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இதுக்குன்னு ஒரு கலர் இல்லை கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு கலர் கிடையாது ஸோ அது வந்து டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அப்படி வெளியே வருது ஸோ இது எப்படின்னா ப்ளீச்சிங்குங்கிற ப்ரொசீஜர் படி நம்ம வந்து டூ டு த்ரீ ஷேட்ஸ் வந்து பிரைட்டர் ஆக்க முடியும் நான் ப்ளீச்சிங் பண்ணுறேன் நீங்களும் ப்ளீச்சிங் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது அப்படி வராது ஏன் ஷேட்லேருந்து டூ டு த்ரீ ஷேட்ஸ் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து அது ப்ளீச்சிங் அதிலேயே வேர்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்குன்னு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஒன்ஸ் இன் எ வைல் எதுக்காவது நம்ம பண்ணிக்கலாமே தவிர்த்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் சென்சிட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் ப்ளீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கலரிங் ஏஜெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் வந்து எடுக்கவே கூடாது எடுத்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே இல்லை அந்த வீக்குக்குள்ளாலே உங்களுக்கு அந்த ப்ளீச்சிங் எஃபெக்ட் வந்து மாற தான் போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேர் பண்ணிக்க முடியும்னா மட்டும் வி கேன் கோ ஃபார்
ஸோ இது வந்து ஒரு பேபி பிறந்தாச்சு பிறந்தாச்சுன்னா ஒரு எயிட் மந்த்ஸ்லேருந்து பல் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இதர் மேல் பல் முளைக்கும் இல்லை கீழ் பல் முளைக்கும் ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருபது பல் இருக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த இன்சைசஸ் இருக்கும் முன் முன்னாடி இருக்க பெரிய பல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற பல் இருக்கும் அந்த கோரை பல் கெனைன்னு இருக்கும் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா ப்ரீ மோலார் இந்த பல் அவங்களுக்கு இருக்காது இதுக்கு பதிலாட்டு அவங்களுக்கு மோலார்ஸ் இருக்கும் மோலாஸ் இந்த இடத்துல ரெண்டு மோலாஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி வந்துடும் ஸோ டோட்டலாக அவங்களுக்கு இருபது பல் வந்துடும் ஸோ இந்த இருபது பல்லும் வச்சு அவங்க கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஆறு வயசில் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பல் முன் பல் இன்சைசஸ் விழ ஆரம்பிக்கும் அண்ட் பின்னாடி இந்த நம்மளோட மோலார்ஸ் இருக்கு இல்லையா முதல் கடை வாய்ப்பல் அது ஆறு வயசில் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன் பின்னாடி முளைக்கிறதுனால நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது முளைக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு பல்லெல்லாம் விழுந்துட்டு முளைக்குமா அப்படிங்கிறதே வந்து பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க இல்லை டாக்டர் அவங்க இவ்வளோலாம் இல்லையே அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னா சிக்ஸ் இயர்ஸில் இது முளைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸில் இது ரெண்டு அண்ட் இது அண்ட் இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு அது செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது முளைக்கிறதுக்கு காலம் மாற மாற அந்த மாதிரி மாறி வருது அண்ட் செவன் இயர்ஸ் செவன் டு எயிட் இயர்ஸில் அடுத்த லேட்ரல்ஸ் முளைக்கும் நைன் டு டென் இயர்ஸ்ல வந்து கெனைன் முளைக்கும் விழுந்து யா விழுந்து முளைக்கும் யா விழுந்து முளைக்கும் உள்ள இருக்க அந்த அந்த ப்ரைமரி டீத் விழுந்து அந்த மில்க் டீத் விழுந்து இது முளைக்கும் ஸோ இந்த பல் வருது பாருங்க இந்த ப்ரீமோலார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலார் செகண்ட் ப்ரீமோலார் இதுதான் மேக்சிமம் நம்ம வந்து விழுந்துச்சா விழலையா அப்படிங்கிற பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இது விழுந்து முளைக்கும் போது டுவெல் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ பெரிய பிள்ளைங்க ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு அது விழுந்துதா ஒன்றுமே அது தெரியாது என்ன ஆகும்னா அவங்களோட மோலார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மோலார்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ மோலார் அண்ட் செகண்ட் ப்ரீ மோலார்ஸ் வரும் ஆறு வயசில் முளைச்சது இது ஃபர்ஸ்ட் மோலார் அண்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் இது செகண்ட் மோலார் முளைக்கும் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு முளைக்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தேர்ட் மோலார் முளைக்கும் ஸோ டெசிடியஸ் டீத் மில்க் டீத் வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்கும் எல்லாமே விழுந்துடும் எல்லாமே ஸ்ட்ரெட் ஆகும் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பர்மனண்ட் டீத் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பல்லும் அவங்களுக்கு முளைக்கிறதுக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ளால அந்த நாலு பல் தவிர்த்து தேர்ட் மோலார் தவிர்த்து வேற எல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த நாலு தேர்ட் மோலாசம் வரும் அண்ட் பேபி டீத் இருக்கும்போது வந்து அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லைனா இதில் டிகே ஆகி ரொம்ப உள்ளால போச்சுன்னா அது அடுத்தது பர்மனண்ட் டீத்துக்கும் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு ஸோ அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் நம்ம சரி அதுக்கப்புறம் பல்லில் வந்து இப்போ கருப்பாயிருது அப்போ அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா அது ஏன் அப்படி கருப்பாகுது அதுதான் டிகே ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா நம்ம உடம்பில் செகண்ட் ஹார்டஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்மளோட இனாமல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்டஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்மளோட ஃபியூமா போன் நம்ம தொடையோட தையோட எலும்பு செகண்ட் ஹார்டஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்மளோட இனாமல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாக்டீரியாவாக இருந்திருந்தால் அவ்வளோ ஹார்டஸ்டான ஒரு இனாமலை வந்து நுழைச்சி நல்ல தொலைச்சிட்டு அதில் வந்து சொத்த பல்லாக ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் சொத்த பல் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் இன்னைக்கு ஃபார்ம் ஆகி நாளைக்கு வலிக்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது இயர்ஸ் கணக்காகும் அந்த பாக்டீரியா வந்து இனாமல்குள்ளால் பியர்ஸ் ஆகி உள்ளால் போகிறதுக்கு லைக் ஆஸ் ஐ செட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ மில்லிட்டு மில் மில்லிமீட்டர்ஸ் தான் ஆனால் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அது டைம் எடுத்துக்கும் டைம் எடுத்து தான் போகும் ஒன்ஸ் நம்ம அந்த பிளாக் கலரில் நம்ம பார்த்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் கொடுத்த தடவை டாக்டர் போய் செக் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி நம்ம கண்ணாடியில் வாயை திறந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸாவது நம்ம பார்க்கலாம் எங்கேயாச்சும் ப்ரௌனிஷாக ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே நம்ம கேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் உடனே நம்ம நீட்டை ப்ரஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அது ரிவர்சிபிள் ஓரளவுக்கு ரிவர்சிபிள் அது பிளாக் ஆகிடுச்சுனாலே கண்டிப்பாக அதை ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் வெளியே பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும்தான் தெரியும் பட் அந்த கேபிட்டியை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி குரூவ்ஸ் இருக்கு பல் வந்து அப்படியே நிரப்பாலாம் இருக்காது இட்ஸ் லைக் மவுண்டேன் அப்புறம் நிறைய குரூவ்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கு ஸோ குட்டி குட்டியாக நம்ம சா
ஒரு காலத்தில் வந்து சில்வர்லலாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க இப்போ பல் கலர்லே ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு லேசர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு ஸோ நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது தெரியவே தெரியாது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ பிளாக் கலரில் தெரிஞ்ச உடனே ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது அதையும் தாண்டி விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெயின்லாம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதையும் தாண்டிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே பெருசாக பெயின்லாம் வர ஆரம்பித்த உடனே ஃபில் பண்ண முடியாது என்ன ஐயா நார்மலாக அதை ஃபில் பண்ணிக்க முடியாது என்ன ஆகணும் இதை தாண்டி போகும்போது இனாமல் தாண்டியாச்சு டென்டீனில் போயிடுச்சு அதாவது பல்லோட செகண்ட் லேயர் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் இனாமல் செகண்ட் லேயர் இஸ் டென்டீன் அண்ட் தேர்ட் லேயர் வந்து பல்ப் அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பல்ப் பல்லுக்கு ரத்தம் ஓட்டம் தரக்கூடிய இடம் அது ஸோ மூணு லேயராக இருக்குது யா மூணு லேயராக இருக்குது பல் ஆக்சுவலி வந்து வெளியே தெரிகிறது ஜஸ்ட் ஒன் தேர்ட் தான் வெளியே தெரியுது பல்லோட டூ தேர்ட் வந்து உள்ள தான் இருக்கு ஸோ ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் பல்லுங்கிறது இவ்வளோதாங்கிறத நினைச்சிக்கிறோம் இதை விட நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இதுக்கு தான் ஸோ உள்ள இருக்குது ஸோ இந்த இனாமலில் வந்து டிகே வந்துடுச்சு அப்படிங்கும் போது வந்து ஒன்றும் நமக்கு பெருசாக தெரியாது இதை தாண்டி டென்டீனில் வருது பாருங்கள் அப்போ வந்து பல் கூச்சம் வரும் ஸோ கூச்சமும் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு சமாளிப்போம் சமாளிச்சுட்டு இந்த சைடில் நமக்கு டிகே இருக்குது கூச்சம் இந்த சைடை சாய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி பழகும் அப்படியே விட்டுருவோம் ஸோ இது ஒரு பெரிய கேவிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகும் சிலர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஒன்றுமே இல்லை திடீர்னு பார்க்குறேன் ஒரு கடலை தான் கடித்தேன் அதுக்குள்ளே பெரிய ஒரு ஓட்டம் வந்துடுச்சு அப்படி வராது ஸோ இனாமெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து இனாமல் அது இந்த ஷேப்பில் வந்து அந்த டிகே வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு டென்டின் இஸ் அ சாஃப்ட் ஒரு ஸ்பாஞ்சு அது ஆக்சுவலி ஸோ அப்படிங்கும் போது இனாமல் தாண்டி உள்ளால் போகுது அது ஒரு ஒரு மே ஒரு டேபிளில் வந்து தண்ணி இருக்குது ஸ்பாஞ்சு எப்படி வந்து அந்த தண்ணியை சக் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த டிகே அந்த பாக்டீரியா வந்து ஈஸியாக அந்த டென்டீனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ கூச்சத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றுமே ஓகே 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 போகலாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்போம் ஈவன் அந்த டென்டீனில் வரும்போதே நம்ம வந்து நார்மலாக அடைச்சிக்கலாம் இதை தாண்டி இந்த பல்புங்கிற ரீஜன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெட் கலர் இதில் போகும்போது என்னாகும் ஒரு பாக்டீரியா அதில் போய் பட்டுடுச்சுனாலே அந்த பாக்டீரியாவோட பாக்டீரியாவோட தன்மை என்னென்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 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 ஜஸ்ட் அது ஹார்ன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பல்லில் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் டச் பண்ணால் மட்டுமே போதும் உடனே வந்து அது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் மல்டிப்ளை ஆகிற ஒரு விஷயம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இங்கே சீல் வைக்க ஆரம்பிக்கும் இங்கே பஸ் வச்சிடும் ஸோ இங்கே பஸ் வைக்கும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயின் வரும் இது தான் ரீசன் இந்த பல் வலி வர்றதுக்கு ஸோ ஈவன் இந்த இவ்வளோ தூரம் நம்ம விட்டுருக்கோம் யா இது வந்து ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் விடுறது இல்லை சிலருக்கு வந்து ரொம்ப ரேராக அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஜெனட்டிக்காக வந்து டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருந்துட்டுருக்கோம் அங்கே பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருந்துட்டுருக்கோம் பட் இவங்க இது வந்து நம்ம நார்மலாக ரொம்ப நேரம் விடுறதுனால வர்ற பிரச்சனை தான் இது அப்போது என்ன செய்யணும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மேலே இனாமல்லையோ டென்டீன்லேயோ இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இஃப் இட் ஆல் இது ரூட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த இடத்துல தான் ரூட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயாச்சு போன் இங்கே இருக்க வேண்டிய இடத்துல பஸ் இருக்கு போனை கரைச்சி அந்த பஸ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அந்த ரூட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி ஈவன் இந்த பசையுமே வந்து நம்ம ஹீல் பண்ணுறதுக்குள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து நிறைய மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அது பண்ணுறது தான் வந்து ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து பல் வலி வந்துச்சுன்னா போய் பல்ல எடுத்துடுறோம் நான் சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு பல் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பல் எடுத்துடுறோம் பட் ஒவ்வொரு ஒரு பல்ல எடுத்தால் அதனால் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக லேட்டராக பேசுவோம் அண்ட் இது எடுக்காமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ரூட் கெனால் பண்ணி ரூட் கெனால் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு கேப் போட்டுக்கணும் கேப் போட்டு பாதுகாத்துக்கிட்டோன்னா அது ரொம்ப நல்லது அண்ட் இந்த ஹீலிங்க்கு வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் ஒரு போன் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நம்ம இதை வந்து பாக்டீரியா ஃப்ரீ ஸோன் ஆக்கி வச்சுட்டோம் பட் இந்த போன் ஃபார்மேஷன் வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் ரொம்ப ஹார்டன் ஆகி நல்ல ஒரு ப்
இந்த இதில் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த பல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஓகே முடியாத கண்டிஷனில் ஈவன் ரூட் மட்டும் இருந்தாலே வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து அதை சேவ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் போஸ்ட் அண்ட் கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ இல்லவே இல்லை வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பல் வந்து அதுக்கு அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்கிற பல் வந்து நாளடைவில் இப்படி நகர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நடுவில் நடுவில் ஒரு பல் இல்லை இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் பல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பல் இப்படி மெருதுவாக நட இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துலலாம் நடக்காது ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்லலாம் வந்து இப்படி நகர ஆரம்பிக்கும் இது நகரும் போது இந்த சைடில் வந்து கேப் விழும் சாப்பிட்றதெல்லாம் போய் இங்கே மாட்டோம் அண்ட் இங்கே வந்து டீகே வர ஆரம்பிக்கும் அண்ட் கீழ் பல்லை எடுத்துட்டா இங்கே பல் இல்லை பல் வந்து இப்படி தான் கடவுள் படிச்சிருக்காரு நமக்கு கரெக்டாக இப்படி இருக்கும் இப்போது மேல் பல்ல நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும் போது கீழ் பல்லில் ஜாலியாக அப்படி மேலே வளர்ந்துட்டே வரும் இது பல்லு வளராது சாக்கெட்ல இருந்து வெளியே வரும் ஸோ இப்படி வரும்போது தேடி வருது தேடி வருது ஸோ இப்படி இருக்க வேண்டியது இப்படி வந்துச்சுன்னா அகெயின் இங்க ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகி இதுல சாப்பாடு போய் தங்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து டீகே வருது ஸோ எல்லாம் ஒன் பை ஒன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேப் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் வர ஆரம்பிச்சு அடுத்த பல்லு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஸ்வரஸ் பாசிபிள் வந்து நீங்கள் அந்த பல்லை சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க கேப் போட்டோ என்னமோ பண்ணி ஆனால் அதுக்கப்புறமும் அதாலே முடியலை ரூட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்படிங்கிறப்ப க்ரௌன் அதை பல்லை வந்து என்ன செஞ்சு டெட் ஆகிரும்னு அதை ஆக்கிட்டு அதுக்கு மேலே கேப் வச்சுக்கிறது யா ரூட் கேனல் பண்ணி நம்ம கேப் வச்சுக்கிறோம் கேப் வச்சுக்கிறோம் ஒரு அந்த பக்கத்தில் உள்ள பல்லாம் சேஃபாக இருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் அந்த கேப் அப்படியே இருக்கக்கூடாது இஃப் இட் ஆல் நம்மளுக்கு இப்போ டென்டிஸ்ட் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் இப்போல்லாம் நிறைய அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்தாச்சு வெறும் ரூட் மட்டும் இருக்குது பல்லோட வேர் மட்டும் தான் இருக்குன்னா அதில் போஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது உள்ளல ரூட்டுக்குள்ளால ஃபைபரில் ஒரு போஸ்ட் வச்சு மேலே லேசர் மெட்டீரியல் வச்சு பில்ட் பண்ணி அதுக்கு அளவு எடுத்து அதுக்கு கேப் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஸோ சில பாசிபிள் யூ சேவ் தேவ் ஒருவேளை முடியவே முடியாதுன்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா இதை வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் இம்பிளான்ட் இல்லைன்னா வந்து பிரிட்ஜுங்கிற ப்ரொசீஜர் படி பல் வச்சிடணும் ரொம்ப அழகா முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்தீங்க முதல்ல நம்ம வந்து பல்ல எப்படி ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்புறம் கம் கம் மெயின்டெனன்ஸ் நினைக்கிறேன் நம்ம தோழிகளுக்கு ஒரு புது விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கம்மை வந்து யாருமே சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது ஸோ கம் எவ்வளவு முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கம்மை நம்ம வந்து எப்படி பல் வளர்க்கறத விட கம்மை வந்து மெயின்டைன் பண்ண கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை வந்து டென்டிஸ்ட்டை வந்து மீட் பண்ணணும் அப்புறம் சின்னதாக என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது வந்து நல்லது அப்போ ரிஸ்ஸாகாமல் இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இதில் இன்னும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறது கொண்டுனா என்னென்னா மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுவுமே வந்து நமக்கு வாயில் நார்மல் ஃப்ளோரா நார்மல் சலைவாக இருக்குல்ல அதில் நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்குது நல்ல பாக்டீரியாஸும் இருக்குது கெட்ட பாக்டீரியாஸும் இருக்குது ஸோ இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இருக்க போய் தான் நம்மளோட ஃபூடை வந்து நல்லா சூவ் பண்ணி கரெக்டாக உள்ளால் கொண்டு போகிறதுக்கும் அந்த ஃபூடெல்லாம் கரெக்டாக இது பண்ணுறதுக்குமே வந்து நல்ல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் இந்த கெட்ட பாக்டீரியாவை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு யூஸ் மவுத் வாஷ் மவுத் ரின்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணும் அது வந்து நார்மலாக இப்போது சிலருக்கு வந்து ரொம்ப அழுக்கு சேருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு நிறைய அழுக்கு சேரும் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி மெடிக்கேட்டட் மவுத் வாஷ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைன்னா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நார்மலாக அவங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவரில் மவுத் வாஷ் பிடிச்சிருக்கோ அதை அவங்க வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரி எப்போ ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கம் மசாஜ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாவது அவங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தூரம் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்னும் தோழிகளுக்கு நல்ல கே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் அவங்க எங்ககிட்ட கேட்குறப்ப நாங்கள் அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் நன்றி நன்றி இந்த வாரம் பரிசு வெல்ற நேயர் நீங்களாகவும் இருக்கலாம் மிஸ்டு கால் கொடுக்க வேண்டிய ஃபோன் நம்பரை குறிச்சுக்கிறீங்களா பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு எட்டு